ರಾತ್ರಿ ವೇಳ ಕಲುಗು ಭಯ ಮುಖೈನ ಭಗಟಿ ಲೋಯಗಿರೆ ಬಾಣ ಮುಖೈನ ಚಿಕಟಿ ಲೋ ಸಂಚರಿಂಚು ತೇಗುಲು ಕೈನ ದಿನ ಮಹೋನ್ನತುಡ ಮಹಾಗನುಡ ಪರಿಶುದ್ಧುಡ ಜೀವಾಧಿಪತಿ ನೀ ಕೊಂದನಾಲ್ ನಿಜಮೇ ತಂಡ್ರಿ ಪ್ರವಾ ಅನ್ನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲ್ಲೋ ಅನ್ನಿ ಸಮಯಾಲ್ಲೋ ಚಾಲನ ದೇವುಡು ಅನಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾ ಕೀರ್ತನಲ್ಲ ದ್ವಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾಡಿನ ಪಾಟ ದ್ವಾರ ಮೇನ್ ದೆಲ್ಸ್ಕುನ್ನಾಮ್ ನಾಯನ ಅನ್ನಿ ಸಮಯಾಲ್ಲೋ ಪ್ರವಾ ಯಹೋವ ರಾಫಾಗ ಯಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ಗ ಯಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಗ ಮೀರು ಮಾತೋ ಉನ್ನಾರ್ ನಾಯನ ಮೀರು ಉಂಡಬಟ್ಟೆ ಮೇ ಉನ್ನಾಮ್ ಪ್ರವಾ ನೀ ಕೊಂದನಾಲ್ ಈ ಸಮಯಲ್ಲೋ ನೀ ವಾಕ್ಯಾನ್ನಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತುಂಡಿಗ ಮೀರೇ ಮಾತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡಮಾನಿ ಸಂಘಾನ್ನಿ ಮೀರು ಬಲಪಚ್ಚು ಮಾನಿ ಏಸು ನಾಮಮನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚು ವೇಡುಕೊಂಚು ನಾಮು ತಂಡ್ರಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಈ ಕೊದ್ದಿ ಸಮಯಲ್ಲೋ ಒಕ ಸಂಘಾನ್ನಿ ಮನೋ ಧ್ಯಾನಂ ಚೇಬೋತ್ತುನಾಮ್ ಪ್ರಕಟನ ಗ್ರಂಥಲ್ಲೋ ನೀ ಅನೇಕ ಸಂಘಾಲ್ನಿ ಮನೋ ಧ್ಯಾನಂ ಚೇಸ್ತು ವಸ್ತುನಾಮ್ ಸಂಘಂ ಎಲಾ ಉಂಡಾಲಿ ಸಂಘಂ ದೇವನ ಕೊರಕು ಎಲಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಾಲಿ ಸಂಘಮಂಟೇ 
సంఘానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి మొదలగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలని గత కొన్ని మాసాలుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రకటనందులోని ఏడు సంఘాలని మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం మరి మీకు గుర్తున్నా గుర్తుండకపోయినా ఆన్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా మీరు ఫాలో అయ్యా అయ్యారని నేను నమ్ముతున్నాను స్మృణ అనే సంఘాన్ని చూసాం భయంకరంగా హింసింపబడుతున్న సంఘం అది ఫిలదెల్ఫియా సంఘాన్ని మనం చూసాం నమ్మకమైన సంఘం పోయిన వారం పోయిన నెలలో నాలుగవ ఆదివారం మనం చూసాం లవదికియా అనే సంఘాన్ని మనం చూసాం నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్న సంఘం అది ఈ రోజును కూడా ఒక సంఘాన్ని మనం చూడబోతున్నాం ప్రకటన గ్రంథంలోని మూడవ అధ్యాయము ప్రకటన మూడవ అధ్యాయము మొదటి ఆరు వచనాల్లో ఉన్న సంఘాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఆరు వచనాల్లో ఒక సంఘం ఉంది ఆ సంఘం పేరు ద చర్చ్ ఇన్ సార్డీస్ సార్దీస్లోని సంఘము ఈ సార్దీస్ అనే సంఘం గురించి ఆలోచిస్తే సార్దీస్ అనే సంఘం ఒక్కొక్క సంఘానికి ఒక్కొక్క పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ సంఘం అయినా ఏం కోరుకుంటారు దేవుడు మా సంఘాన్ని మెచ్చుకోవాలి దేవుడు మా సంఘానికి మంచి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అబ్బా మంచి సంఘం అని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతాం ఎవరు మా సంఘం బాగాలేదు అని చెప్పుకోవడానికి ఎవరు ఇష్టపడం సార్దీస్ అనే సంఘం కూడా యేసుక్రీస్తు వారి నుంచి మంచి రిపోర్ట్ పొందుకోవాలని ప్రయత్నం చేసింది యేసుక్రీస్తు వారు అబ్బా సభాష్ మంచి సంఘము మీరు దేవుని కోసం జీవిస్తున్నారు అని దేవుని నుంచి రిపోర్ట్ పొందుకోవాలని ఫీడ్బ్యాక్ పొందుకోవాలని సార్దీస్ అనే సంఘం ప్రయత్నం చేసింది సార్దీస్ అనే సంఘం ఎన్నడూ ఊహించలా యేసుక్రీస్తు వారు తమ సంఘం గురించి ఇట్లా మాట్లాడతారని చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం మేము బాగానే ఉన్నాంలే మా ఆత్మీయ జీవితం బాగానే ఉందిలే మేము దేవుని కోసమే జీవిస్తున్నాం కదా వీళ్ళు కూడా అట్లాగే అనుకున్నారు కానీ ఇలాంటి సార్దీస్ అనే సంఘానికి దేవుడు కొన్ని హెచ్చరికలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు సార్దీస్ అనే సంఘాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొన్ని నిమిషాలు ఒక్కసారి నా వైపు చూస్తూనే ఉండండి సార్దీస్ అనే పట్టణము అనే పట్టణము పదిహేను వందల అడుగుల్లో అడుగుల ఎత్తులో కట్టబడింది ఆంధ్ర నుంచి బెంగళూరు కర్ణాటక వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైన్లో ఆంధ్ర దాటిపోయిన తర్వాత ఆంధ్ర బార్డర్ దాటిన తర్వాత కర్ణాటక బార్డర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు బెంగళూరు వైపు వెళ్తున్నప్పుడు చల్లటి గాలు వీస్తాయి కారణం ఏంటంటే సార్ బెంగళూరు సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది బెంగళూరు బెంగళూరు ఎప్పుడూ చల్లగానే ఉంటుంది బెంగళూరులో ఎప్పుడు వర్షం పడతానే ఉంటుంది సంవత్సరం అంతా బెంగళూరులో చల్లటి వాతావరణం కారణం భూమి కంటే రెండు వేల ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ఈ సార్దీస్ అనే పట్నం కూడా పదిహేను వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది సార్దీస్ అనే పట్నం ఎక్కడ కట్టబడిందంటే టర్కీ ప్రస్తుత చిన్నాసియా అంటే టర్కీలో కొండ మీద కొండ మీద కొండ అంచున కట్టబడింది అనమాట అంటే ఒక కోటలాగా ఉంటుంది పదిహేను వందల అడుగుల ఎత్తు ఒక కోటలాగా ఉంటుంది వాళ్ళకు ఒక గర్వం ఉండేది ఏంటంటే మమ్మల్ని ఎవరూ దాడి చేయలేరు మా పైన శత్రువు అటాక్ చేయలేడు కారణం ఏంటంటే మేము కొండపై కట్టబడ్డాం పదిహేను వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నాం శత్రువు ఎప్పుడు వచ్చినా మాకు ముందే కనిపిస్తాడు శత్రువు రావాలంటే కింద నుంచే రావాలి కదా కింద నుంచి వచ్చేటప్పుడు మేము పైనుంచే చూస్తాం శత్రువు మమ్మల్ని దాడి చేయలేడు మమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఏం చేయలేరు మేము ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్నాం మేము ఒక కోటలాగా కట్టబడ్డామని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉండేవారు నేను చెప్పే ఈ నాలుగైదు మాటలు మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ పాఠ్యభాగాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రకటన గ్రంథం అంటే చాలా కష్టం అనుకుంటాం ఈ రెండు మూడు మాటలు వింటే నిజంగా ఈ సంఘం గురించి చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒక డేగ కన్ను వేసేవాళ్ళు ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్నా శత్రువు ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు రెండవది వాళ్ళకి ఎక్కువ భూకంపాలు వస్తూ ఉండేవి రెండు సార్లు భూకంపాలు వచ్చినాయి రెండు సార్లు భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ఈ సార్దీస్ అనే పట్నం కుప్ప కూలిపోయింది రెండు సార్లు శత్రువు దాడి చేశాడు ఐదు వందల నలభై ఆరు క్రీస్తు పూర్వము రెండు వందల పద్నాలుగు క్రీస్తు పూర్వము రెండు సార్లు ఒకసారేమో కోరేషు ఒకసారేమో అగస్తస్ ఇద్దరూ కూడా దాడి చేశారు ఈ సార్దీస్ అనే పట్నాన్ని శత్రు దాడి ఉంది ఒక పక్కన భూకంపాలు కూడా ఉన్నాయి అందుకే ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్న గర్వం ఉండేది కానీ ఎప్పుడు వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉండేవారు ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్లో చూసినట్లయితే ఎప్పుడు డ్యూటీలు వారుగా ఎనిమిది గంటలు ఎనిమిది గంటలు ఎనిమిది గంటలు మూడు ఎనిమిదులు ఇరవై నాలుగు గంటలు డ్యూటీ ఉంటానే ఉంటుంది సైనికులు నిద్రపోరు కారణం శత్రువు ఎప్పుడు ఎట్లా వస్తాడో తెలియదు అలాగే సార్దీస్ ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉంది భూకంపాలు వచ్చాయి కనుక వాళ్ళు ఎప్పుడు డేగ కన్ను వేసుకొని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు 
సార్దిస్ అనే పట్టణము పాలిథీజం అంటే వర్షిపింగ్ మెనీ గాడ్స్ చాలామంది దేవులను ఆరాధించేవాళ్ళు చాలామంది దేవతలను ఆరాధించేవాళ్ళు అర్తమా దేవి అనే ఒక టెంపుల్ ఒక ఒక గుడి ఉంది అక్కడ అర్తమస్ అర్తమస్ అనే దేవుని వాళ్ళు ఆరాధించేవాళ్ళు భయంకరమైన విగ్రహారాధన అక్కడ ఉండేది బాగా డబ్బు సంపాదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ బంగారం బాగా దొరుకుద్ది అక్కడ వస్త్రాలు టెక్స్టైల్స్ వస్త్రాలు బాగా దొరుకుతాయి ఇవన్నీ చాలా గుర్తు పెట్టుకోండి తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది వస్త్రాలు బాగా దొరుకుతాయి అక్కడ అక్కడ బాగా బంగారం దొరుకుతుంది అక్కడ భూకంపాలు వస్తాయి వాళ్ళు పదిహేను వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నారు సార్దీస్ అనే సంఘం అక్కడ రక్షణ పొందడానికి గల కారణం ఏంటంటే పెద్ద సమాజ మందిరం ఉంది అక్కడ జ్యూయిష్ సినగాగ్ అంటే పెద్ద సమాజ మందిరం ఉంది ఆ సమాజ మందిరంలో సువార్త ప్రకటించబడింది కొద్ది మంది యేసు ప్రభువును అంగీకరించి సంఘంగా సార్దీస్లో చేర్చబడ్డారు ఇప్పుడు వెళ్తే సార్దీస్ అనే పట్టణం అక్కడ కనిపించదు సార్దీస్ అనేది ఇప్పుడు లేదు ఇంకా సార్దీస్ ప్రాంతంలో అన్ని శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి అన్ని పడిపోయిన శిథిలాలు కనిపిస్తాయి కానీ ఇప్పుడు చిన్న పల్లెటూరు ఉంది అక్కడ ఆ పల్లెటూరు పేరు సాట్ ఎస్ఏఆర్టి సాట్ సాట్ అనే చిన్న పల్లెటూరు మాత్రమే ఉంది అక్కడ ఆ దినాన సమాజ మందిరంలో యూదులు కొంతమంది ఉండటం అక్కడ యేసు ప్రభువు గురించిన సత్య సువార్త అక్కడికి వెళ్ళటము వారు యేసు ప్రభువుని తెలుసుకోవడం మనం గమనించాలి ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని రాసింది ఎవరంటే అపోస్తన యోహాను అందుకే అపోస్తన యోహాను కూడా రాసిన యోహాను సువార్తలో ఒక మాట అంటాడు తీయద్దు కానీ యోహాను సువార్తలో పద్నాలుగు ఆరులో నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను ఆ మాట ఇక్కడ కూడా ఒక్క నుంచి చెప్పగలడు ఎందుకంటే సార్దీస్లో చాలామంది దేవులు ఉన్నారు వీళ్ళు సార్దీస్లోని షాలేం ఇవాంజరికల్ ఫెలోషిప్ విశ్వాసుల లాగా సార్దీస్లో విశ్వాసులు కూడా ఉన్నారు సార్దీస్లోని విశ్వాసులు అనేక మంది దేవుళ్ళు ఆరాధించే ప్రజల మధ్య ఉన్నారు వీళ్ళు ఎలా తయారైపోయారో తెలుసా పర్వాలేదులే అప్పుడప్పుడు అందరినీ ఆరాధించవచ్చు పర్వాలేదులే అప్పుడప్పుడు విగ్రహ ఆరాధన చేయొచ్చు పర్వాలేదులే అప్పుడప్పుడు జబర్దస్త్ చూడొచ్చు అంటే ఈ మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారంటే గెటింగ్ అలాంగ్ విత్ ద కల్చర్ వారి యొక్క సంప్రదాయంతో కలిసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట రక్షణ పొందిన వారి గురించి నేను మాట్లాడేది మారు మనసు పొందారు సార్దీస్లో యేసు ప్రభుని సంతరక్షణంగా అంగీకరించారు బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద కల్చర్ అక్కడ ఉన్న సంప్రదాయము అక్కడ ఉన్న విగ్రహారాధన డబ్బు సంపాదన లౌకిక విషయాలు విశ్వాసంతో మిళితమైపోయినాయి లౌకికము ఆత్మీయం రెండు మిక్స్ అయిపోయినాయి మసాలా అయిపోయి సార్దీస్ అనే సంఘం దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయింది కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈరోజు సంఘం పరిస్థితి అది కాదంటారా సంఘానికి బయట లౌకిక ప్రజలకి తేడా ఏమైనా కనిపిస్తుందంటారా ఆదివారం బైబిల్ పట్టుకొని వచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది వీడు క్రైస్తవుడు వీడు దేవుని బిడ్డ అని చర్చికి వెళ్తున్నాడు అనుకుంటా వీడు క్రైస్తవుడు అబ్బో చాలా బుద్ధిగా వెళ్తున్నాడు చర్చికి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మనం క్రైస్తవులు అని సమాజం చెప్పే పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామా ఎవరి గురించి అంట్లా నా గురించి నేను మన గురించి మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం సార్దీస్ అనే సంఘం అందరితో కలిసిపోయింది సార్దీస్ అనే సంఘం భయంకరంగా అయిపోయింది సార్దీస్ అనే సంఘాన్ని మరొకసారి హెచ్చరిస్తున్నాడు చూద్దాం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో సార్దీస్లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయము ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడాత్మలను గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా ప్రతి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి కూడా ఆయన నామాలని చెప్పడం మనం గమనించాలి గతంలో మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఆదియు అంతమునై ఉన్నవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఆల్ఫా ఒమేగా వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా మొదటి వాడు కడపటి వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా అని ఆ యొక్క పత్రిక ఆ లేఖ ప్రారంభిస్తాడు సార్దీస్ అనే సంఘానికి ప్రారంభిస్తూ ఏమంటున్నాడంటే ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మ గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఏడు నక్షత్రాలు అంటే ఏడు సంఘాలు ఏడు నక్షత్రాలు అంటే ఏడు సంగపు దూతలు సంగపు దూత అంటే సంఘ కాపరి పాస్టర్ గారు ఏడు పాస్టర్లు లేకపోతే ఏడు సంఘాలు నా చేతిలో ఉన్నవి నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి చర్చ్ ఇస్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ 
యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క చేతిలో మాట చూడండి పక్కన పేజీలో ఒకటో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాం నా మాటలు కాదు లేఖనాలు చూద్దాం ఆయన తన కుడి చేత ఆయన తన కుడి చేత నక్షత్రములు ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకుని ఉండేను చాలా చాలా క్లియర్ గా ఉంది కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకొని ఉండేను సంఘము ప్రభు యొక్క శరీరము సంఘము ఆయన స్వాధీనంలో ఉంది ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడాత్మలు గలవాడు ఏడాత్మలు అంటే ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ తీయద్దు కానీ టైం లేదు కానీ తర్వాత రాసుకొని చూడండి యశయ గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో అక్కడ రాయబడి ఉంది ఏడు ఆత్మల గురించి అక్కడ రాయబడి ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఏడు పరిచర్యలు అక్కడ రాయబడినవి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సంపూర్ణత గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఏడు ఆత్మల గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఏడు సంఘాలు నా కుడి చేతిలో ఉన్నవి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణతతో ఈ విషయాలు మీకు చెప్తున్నాను పద్మాసు ద్వీపంలో ఉన్నాడు అప్పొస్తున్న యోహాను ఈయనకి యేసుక్రీస్తు వారు నోటితో చెప్తుంటే ఈయన రాసుకుంటున్నాడు ఈ విషయాలని రాసుకుని సార్దీస్ అనే సంఘానికి విషయాలు చెప్పు అని చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి నీ క్రియలను నే నిరుగుదును ఆల్మోస్ట్ ఏడు సంఘాలు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ వర్డ్ రిపీట్ అయ్యింది నీ క్రియలను నే నిరుగుదును షాలెమ్ ఇవాంజనికల్ ఫెలోషిప్ అనే సంగమా మీ క్రియలను దేవుడు ఎరుగును సంగం అంటే బిల్డింగ్ కాదు సంగం అంటే విశ్వాసుల సమూహము ఏసు రక్తంలో కడగబడి మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకుంటున్న నీవు దేవునికి లెక్క అప్ప చెప్పాలి నా జీవితం నా ఇష్టం అనుకుంటే దేవుడు చూస్తున్నాడు నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును సంగమా నువ్వు నా కుడి చేతిలో ఉన్నావు నీ గురించి నాకు అంతా తెలుసు దీని వివరణ ఇంకా కింద ఇస్తాడు తర్వాత మనం చదువుదాం ఐ నో యోర్ వర్క్స్ నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను చాలా మంచివాడినని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను చాలా ఆత్మీయుడినని నాకు తెలుసు నీ సంగతి దేవునికి తెలియంది ఏముందండి మనల్ని చేసిన వాడు ఆయనే కదా ఆయనకి మరుగైంది ఏమీ లేదు కదా ఆయన ఆమ్నీషియంట్ కదా సర్వజ్ఞాని కదా ఆయన ఆల్ నాలెడ్జబుల్ గాడ్ ఆయన అన్నీ ఎరిగిన దేవుడు మన సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి కూడా మన క్రియలు గురించి ఆయన తెలిసిన వాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు ఏమనగా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ ఒకసారి ఆగండి ఒకసారి ఆగండి చాలా ఉంది దీంట్లో అర్థం ఎంత పొగుడుతున్నాడో అనుకుంటున్నాం మనం జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ ఇంగ్లీష్లో అద్భుతంగా ఇచ్చాడు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఆ ప్యూరిటీ ఆ మీనింగ్ తెలుగులో పోతుంది యు ఆర్ అలై అబ్బా నువ్వు జీవించుచున్న సంఘం చాలామంది చెప్తారు కదా మా సంఘం ఇట్స్ ఏ లివింగ్ చర్చ్ అండి మా సంఘంలో మూవ్ ఉంటుంది ఏముంటుంది మూవ్ ఉంటుంది మా సంఘంలో ఫీలింగ్ ఉంటుంది మా సంఘంలో ఎమోషన్ ఉంటుంది మా సంఘం అబ్బా ఫీల్ బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అబ్బా బ్లెస్సింగ్ పొందుకున్నాము ఈ వారం అంతా మాకు ఆశీర్వాదాలే అనే ఫీలింగ్తో వెళ్తామండి మేము ఎవరిని విమర్శిస్తున్నాం అనుకోవద్దు సార్దీస్ అనే సంఘం గురించి అదే మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అవర్ చర్చ్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ చర్చ్ అబ్బా మా చర్చ్ వర్షిప్ కానీ మా చర్చ్ పాటలు కానీ ఆరాధన కానీ మా చర్చిలో వాక్యం కానీ అబ్బా మా చర్చిలో చాలా బాగుంటుంది నీకు ఒక గొప్ప పేరు ఉంది నువ్వు జీవించుచున్నావు అనే పేరు ఉంది గానీ గానీలోనే ఉంది మొత్తం నువ్వు చాలా ముప్పై సంవత్సరాల సీనియర్ బిలీవర్ తుమ్మల గంగాధర రావు గారు లిడియమ్మ గారు ఉన్నప్పుడే యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నావు అప్పుడే మారు మనసు పొందావు అప్పుడే బాప్తి బాప్తిజం తీసుకున్నావు ముప్పై సంవత్సరాలైంది యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నావు కానీ పోయిందా మొత్తం చాలా నేను ముప్పై సంవత్సరాలండి నేను అక్కడే అక్కడ చిన్న తాటేక ఉన్నప్పుడే నేను ఉన్నాను సచిన్ గారు లేనప్పుడు కూడా నేను ఉన్నాను నేను ఇప్పటి నుంచో ఉన్నాను నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను సంఘంలో పునాది నేను కానీ సార్దీస్ అనే సంఘం జీవించున్నది ఆ పేరు ఉంది కానీ ఏమి లేదు అన్నాడు ఇక్కడ నీవు మృతుడవే పోయింది చాలా సంఘం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మనం అనుకుంటాం యుటోపియా అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఇమాజినరీ వరల్డ్ ఊహాలోకంలో విహరిస్తూ ఉంటాం ఒక సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు రెండున్నర గంటలు వాడు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతాడు నిన్ను నువ్వే కారు దూకుతున్నట్టు నిజంగా కారు దూకండి ఉంటావా బిల్డింగ్ పైనుంచి దూకుతున్నట్టు 
ఆ అమ్మాయి నిజంగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు ఏడు చేస్తావు అక్కడ నువ్వు నిజంగా జరుగుద్దా సంఘ నిజ సంఘటనలో అమ్మాయి నేను ప్రేమిస్తా నిన్ను ఊహాలోక మనం కూడా ఆత్మీయంగా ఊహాలోకంలో విహరిస్తూ ఉన్నాం సార్దీస్ అనే సంఘం ఊహాలోకంలో విహరిస్తుంది మేము చాలా మంచి వారం మేము రక్షణ పొందాం మేము బాప్తిజం తీసుకున్నాం మేము దేవుని కోసం జీవిస్తున్నాం మా సంఘము జీవిస్తున్న సంఘము అనుకుంటుంది దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాటలో మనమైతే మనం తీసుకో నమ్మం మనం జీవించున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడవే చాలాసార్లు మన ఆత్మీయ జీవితాలు కూడా ఇలాగే ఉంటాయి ఇక్కడ వేషధారణ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యు ఆర్ అలైవ్ బట్ యు ఆర్ డెడ్ సంఘంలో దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించక బడకపోతే దేవుని వాక్యపు వెలుగులో సంఘం వెలగపోతే ఎన్ని జరిగినా అది వేస్టే ఏముంది పెద్ద 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 సీన్లు ఈ రోజుల్లో ఎన్ని చోట్ల మనం బయట మా చర్చికి కోటి మంది వస్తారు లైవ్లో పది కోట్ల మంది చూస్తారు మా చర్చిలో కొత్తగా వచ్చిన వారికి రోజ్ ఫ్లవర్ ఇస్తారు ఆ కేక్ పంపిస్తారు సమాధి పెట్టి పంపిస్తారు మా చర్చిలో అన్నీ జరుగుతాయండి మా చర్చిలో మా చర్చిలోనే అన్ని షాపింగ్ మాల్ కూడా ఉంటుంది మా చర్చిలో అన్నీ ఉంటాయి మా చర్చ్ అన్నీ పట్టించుకుంటుంది మా చర్చ్ దేవుడు ఈయన చూస్తున్నాడా ఇవ దేవుడు కోరుకునేది బాహ్య విషయాల దేవుడు కోరుకునేది అంతరంగంలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది సంఘంలో సరిచేయబడుతున్నావా సహవాసంలో దేవుని ప్రేమలో ఎదుగుతున్నావా చర్చి ఒక సినిమా హాల చర్చికి వచ్చి వాక్యం విని వెళ్ళిపోవటమేనా జీవితాలను సరి చేసుకోవడం లేదా దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించడం లేదా సార్దీస్ అనే సంగమా జీవించున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడవే మతయస్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మనకి ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఇరవై మూడు రెండు వారు మీతో చెప్పు వాటిని అన్నిటినీ అనుసరించి గాయకునుడి అయినను వారి క్రియల చొప్పున చేయకుడి వారు చెప్పుదిరే కానీ శాస్త్రులు పరిశయులు వేషధారణకు గుర్తు దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ప్రార్థనలు ప్రార్థనలో అందరినీ పొగుడుతారు ఎందుకు వాళ్ళ మెప్పు కోసం దేవుడు వీళ్ళకి ముఖ్యం కాదు విందులలో అగ్రస్థానాలు కోరుకుంటారు ఇంకా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడు అధ్యాయం అంతా వీళ్ళ గురించే ఇరవై మూడవ వచనంలో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిశయులారా మీరు పుదీనాలో సోపులో కొంచెం ముందుకెళ్ళండి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిశయులారా మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులను పోలి ఉన్నారు ఇక్కడ సార్దీస్ అనే సంఘం గురించి కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు మేడి పండు చూడు మేలిమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు పైన పటారం లోన లోటారం బయటి బాగా భక్తుల్లో కనిపిస్తున్నారు పైకి భక్తి కానీ లోపల దేవుని యొక్క ఆత్మ నడిపింపు వారికి లేదు దేవుని ప్రేమ వారికి లేదు ఆత్మ ఫలములతో వారు ఫలించట్లేదు సహవాసంలో వారు ఎదగట్లేదు ఇక్కడ జీవించున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడవే సంఘం అంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరం పౌలు శరీరంతో పోల్చాడు బాడీ చనిపోతే మరణం అయితే ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ లివింగ్ చర్చ్ you should be filled with the spirit of god nu oka jeevinchunna sangam aithe aatma cheta nadipinchabadali idi malli vere version lo kelipothadi ee rojullo aatma ante aatma unna sangam ante enti egaratamu gantulu eyatamu bhashalu maatladatamu rakarakala vishayalu idi kaadu ikkada cheppedi devuni aatma cheta nadipinchabaduta devuni vakyamlo eduguta vakyanusaramaina sanganga mana sangam undali సార్దీస్ అనే సంగమా నీవు జీవించున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది పేరు మాత్రం చాలా గొప్ప చాలా హిస్టరీ చెప్తారు మంది ముప్పై సంవత్సరాలు చాలా మేమాజరికల్ ఫెలోషిప్ కొన్ని సంఘాలు వెళ్తూ ఉంటాం కదా మెయిన్ లైన్ చర్చెస్లో నూట యాభై సంవత్సరాల స్టార్టింగే ప్రతిసారి ప్రతిరోజు నూట యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ సంఘము అతి పురాతనమైన సంఘము విజయవాడలో మొట్టమొదటి సంఘము చరిత్ర బాగానే ఉంది కానీ నీవు మృతుడవే సార్దీస్ అనే సంగమా నీకు పేరు బాగా ఉంది కానీ నీవు మృతుడవే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒక్కొక్క సంఘం ఒక్కొక్క పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఒక్కొక్క సమయం గురించి మాట్లాడుతుంది 
బైబిల్ పండితులు వ్యాఖ్యాతలు ఏమని రాస్తూ వెళ్ళారంటే ఈ సార్దీస్ అనే సంఘము పదిహేను వందల పదిహేడు నుండి పదిహేడు వందల ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఉన్న ఆ క్రైస్తవ్యం గురించి ఈ సంఘం మాట్లాడుతుంది మీకు అర్థం అవటం కొంచెం కష్టంగా కావచ్చు మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను పదిహేను వందల పదిహేడులో పదిహేడు వందల ముప్పై ఏం జరిగింది సంఘం క్రైస్తవ చరిత్రలో సంస్కరణ చేయబడింది రిఫర్మేషన్ జరిగింది మార్టిన్ లూదర్ గారు కథోలిక పోప్ని కథోలిక ఫాదర్ని ఢీకొట్టి జర్మనీలో పెద్ద చర్చి పైన తొంభై ఐదు తీసిస్ తొంభై ఐదు విషయాలు రాశాడు ఆ రోజుల్లో బైబిల్ కేవలం కథోలిక ఫాదర్ చేతిలోనే ఉండేది ఫాదర్ గారు చెప్తేనే వాక్యం బైబిల్ అందరి చేతిలో ఉండేది కాదు పాప క్షమాపణ యేసుక్రీస్తు దగ్గర కాదు పాప క్షమాపణ ఫాదర్ దగ్గరే ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వంద రూపాయలు కడితే నీ పాపాలని క్షమించానని చెప్పి ఫాదర్ గారు చెప్తారు వెళ్ళిపోవటం అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి మార్టిన్ లోదర్ గారు సంస్కరణ తీసుకొచ్చి రిఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి సంఘాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేసి బయటకు వచ్చి సంఘాన్ని కాపాడారు ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారు అబ్బా సంఘం ఆర్సిఎం లేకపోతే ఆ కథోలిక విశ్వాసం నుంచి సంఘం బయటకు వచ్చింది సంఘం అబ్బా జీవించుచున్న సంఘం అనుకుంటారు మీరు కానీ తర్వాత తర్వాత సంఘం ఏమైపోయిందంటే ద చర్చ్ హ్యాస్ బికమ్ నామినలిజం లేకపోతే నామినల్ చర్చ్గా అయిపోయింది చరిత్ర కొంచెం తెలుసుకోవాలి మన వెనకాల ఏం జరిగింది మన వెనకాల సంఘం ఏమైంది తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతారు మార్టిన్ లూదర్ గారు ఎంతో కష్టపడి బయటికి తీసుకొస్తే తర్వాత తర్వాత ఏమైపోయిందంటే నామకార్థ భక్తి ఎక్కువైపోయింది చిన్నప్పుడే పసిపిల్లలను తీసుకొస్తాడు వాడికి బాప్తీసం ఇచ్చేస్తారు ముంచుతారు చల్లుతారు వాడు నెమ్మదిగా సండే స్కూలు వాడు పెద్దోడైపోయి వాడు నేను పెద్ద క్రిస్టియన్ని అనుకుంటాడు నేను క్రైస్తవుడిని విశ్వాసి అనుకుంటాడు మారు మనసు రక్షణ అనుభవం పాప క్షమాపణ పశ్చాత్తాపం ఇవే ఉండవు సంఘం ఏమైపోయిందంటే నామకే వాస్తగా అయిపోయింది నామకార్థంగా అయిపోయింది మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ